ആർജ് നന്ദിനി ആൻഡ് കമ്പനി ചെമ്പകോപുരം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗൂഗിളിൽ വേറൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം മാഡം ഇന്നലെ ചോദിച്ച ഫൈവ് ആ സ്വാതി എനിക്ക് രാജനന്ദിനി ഫാബ്രിക്സിന്റെ ഫാക്ടറിയുടെയും ഗോഡൌണുകളുടെയും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമായിരുന്നു എന്തിനാ മാഡം എന്തു പറ്റി രാജനന്ദിനി ഫാബ്രിക്സിന്റെ ഒരു ഗോഡൌണ് പ്രവർത്തനയില്ലാതെ കിടക്ക പക്ഷെ കമ്പനി കൃത്യമായി ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഈ ഫയലിലുണ്ട് ചെമ്പകപുരത്ത് ആ ഗോഡൌൺ ആരും ഇതുവരെ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല താൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മാഡം ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാ കേട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ മാഡം ഗവർമെന്റ് സാറിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ സാറിന് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാൻ പറ്റും ശരി നോക്കാം ഈ ഫയലിൽ എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതോ ആ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഈ ഫയൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴെ വിടുമ്പോ മുമ്പ് സാറ് കളി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലെ ആത്മാക്കൾ വല്ലതും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആരുടേതായിരിക്കും ആ ആത്മാവ് ഹലോ ആ സന്ദീപ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണോ ആ കൃഷ്ണനെ ചാർജ് തീർന്ന് ഓഫ് ആയി പോയി ആ അതാ ഇതാ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആദർശ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ പറയാ ആദർശ് നീ എപ്പോഴാ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നേ ആ പറ പറ അല്ല ഏത് വണ്ടിക്ക അല്ല കൃഷ്ണേ ഇപ്പൊ ഫോണില് സന്ദീപ് ഉണ്ടോ എന്നല്ല ഒരാൾ ചോദിച്ചത് പിന്നെ മോളെന്തിനാ ആ ഫോൺ ദീപുന് കൊടുത്തത് അയ്യോ ആന്റി ദീപുന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് സന്ദീപ് എന്നാ സ്കൂൾ റെക്കോർഡിൽ പേര് സന്ദീപ് ഞങ്ങള് വിളിച്ച് വിളിച്ച് ദീപൂന്നാക്കി അയ്യോ ആണോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ കരിപ്പൊക്കിയമ്മേ സാ എന്ന അക്ഷരത്തിലുള്ള പേരുകാരനായിരിക്കും സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്നും അവൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഈശ്വരിയമ്മ പറഞ്ഞത് ഈ ദീപുവിന് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കുമോ ഈ ദീപുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് സന്ദീപ് എന്നാണല്ലോ സായിലാണ് പേരിന്റെ തുടക്കം ദാ ദീപുമോനെ ഇതും കൂടെ കഴിച്ചോ അയ്യോ ആന്റി ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്താണല്ലോ അതിനെന്താ ഇതും കൂടെ കഴിച്ചോ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് തരുന്നതല്ലേ ദാ ശരി ശരി ആദർശ് ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ദീപു സന്ദീപ് ദീപു സന്ദീപ് സാ സന്ദീപ് കൈവിട്ടു പോയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു ഈ ബന്ധം എന്റെ കരിക്കുത്തിയമ്മേ കൊള്ളാല്ലോ പിന്നെ അയ്യോ സിസ്റ്ററേ സോറി 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 വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടാണോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശേ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ ഹലോ സോറി പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നഷ്ടപരിഹാരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചാ മതി ഇടന്ന് ഒച്ച വെച്ച ആളെ കൂട്ടണ്ട പത്തോ ഇരുന്നൂറോ രൂപ ഇപ്പൊ തന്നെ കൈ തരാം ആർക്ക് വേണോടാ തന്റെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അത് കൊണ്ടുപോയി തന്റെ നാട്ടില് കെട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്താ മതി മുറുക്ക വാങ്ങിച്ച ചവച്ചോളും ഓ അപ്പൊ തുക കുറഞ്ഞു പോയതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം റൗണ്ടാക്കി ഒരു ആയിരം രൂപ തന്നേക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്താ ഉറപ്പിക്കോ ഉറപ്പിക്കാൻ തന്റെ ദേ ഇനി താൻ വലുതും പറഞ്ഞ എന്റെ കല്ല് ചെരുപ്പാ കിടക്കുന്നത് താൻ വിവരം അറിയേ ഓ പിന്നെ നീ ചെരുപ്പ് വരുമ്പോ ഞാൻ നെഞ്ചും വിരിച്ചങ്ങ് നിന്നേരം പോയില്ലേ ഒന്ന് പോവച്ചോ അവിടുന്ന് നേഴ്സാണ് പോലെ നേഴ്സ് നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലൊരു ചിത്രമുണ്ട് മാലാഖ പക്ഷെ നീയേ മാലാഖയല്ല വടയക്ഷിയാണ് വടയക്ഷി 
എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയടോ കൊച്ചേ വെറുതെ തമാശ കളിക്കരുത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ എന്തായാലും പുതിയ ഇറക്കുമതി കൊള്ളാം സരോജമ്മ ഇതുപോലെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളനി മാന്യമാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ തന്റെ മാന്യതയൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ദേഹത്ത് വണ്ടിയും കൊണ്ടിടിച്ചിരുന്ന മാന്യത പറയുന്നോ മായൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ വാ വീട്ടിൽ പോ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഇയാളെ പോലുള്ളവർ പേടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചെറിയ കാലുവേദനയുണ്ട് അതിപ്പം മാറും ബാലമ്മ വൈകുന്നേരം വന്നാലും മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ബോറടിച്ചിരിക്കുക വൈകിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ദുർഗാക്ഷേത്രത്തിലൊന്ന് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ശരി ബാലമ്മ വരൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ശരി ബാലമ്മ ആ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തപ്പെടാം എത്ര നാളായി വിചാരിക്കുന്നു ആ കുട്ടി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലോ ഇന്ന് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാമോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വല്ല ജോലി തിരക്കിലും ആണെങ്കിലോ ഇത്രയും ദേഷ്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ മുന്നിൽ അവൾ അപ്സെറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഞാൻ തന്നെ വേണം അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോകാനുള്ള സമയമല്ല തിരിച്ചകത്ത് പോകാനാ ഷീ നീഡ്സ് മീ ബാഡ്ലി ഞാൻ അവിടെ വേണം സ്വഭാവമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഇപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും ഈ സ്വഭാവം വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ സാറിന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ എത്ര ശാന്തമായ സ്വഭാവാ പാവമ്മ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവം ആ അമ്മ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാ ഹലോ ഹലോ ശ്രീലക്ഷ്മി ബിസിയാണോ ഞാൻ ഗായത്രി ദേവിയാണ് രവിചന്ദ്ര വർമ്മന്റെ അമ്മ രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ അമ്മയ്ക്ക് നൂറായിസാ ഞാൻ ഇപ്പൊ അമ്മയെ പറ്റി ഓർത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അമ്മയുടെ ഫോൺ വന്നു ആണോ ആ ഇതാണ് മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചു നേരമായിട്ട് പിന്നെ കരുതി നീ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഓ എന്ത് ശല്യം അമ്മയുടെ അല്ലേ ഓഫീസ് തന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് എന്ത് വേണേലും പറയാലോ സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മ ഈ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായനെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അമ്മയെ കാണാല്ലോ ശരിയാ വരണം ഞാനാണെങ്കിൽ ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കാറുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ന് നിന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ട് ഇപ്പോ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും നീ അത്രയും ദൂരം വരണ്ടേന്ന് കരുതിയിട്ടാ പിന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ ഓഫീസിനടുത്ത ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ടല്ലോ മോള് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിവിടെ വരെ വന്നിട്ട് പോവ
കാണാൻ നമുക്ക് എന്താ വരാൻ പറ്റുമോ ഹലോ മോളെ ശ്രീലക്ഷ്മി ആ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്നത്തെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സും ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രീയാ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വന്ന് കാണാം വളരെ സന്തോഷമായി മോളെ വേഗം വരുവോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ശരി ഉടൻ വരാം അത് എന്റെ ഒരു പുതിയ സുഹൃത്താണ് സർ താൻ എവിടെ പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോണം സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാ ഇന്നിവിടെ ഇനി മീറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സർ എന്റെ മറ്റ് ജോലികളൊക്കെ ഞാൻ തീർത്തു കഴിഞ്ഞു സമയം കഴിയാറ അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ പോകുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളു സർ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഹലോ മേഡം ആ സുഹൃത്തിന് പേരില്ലേന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് സർ പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ സാറിന് ഞാൻ ഇനി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല നീ നേരത്തെ വന്നില്ലേ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞതാ വെറുതെ ഒന്നും ഗസ് ചെയ്തതാ അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയാനോ അല്ല നിന്റെ മുഖത്തൊരു വല്ലായ്മ ഉണ്ടല്ലോ എന്തു പറ്റി അതമ്മേ ചെറിയൊരു തലവേദന അതാ നേരത്തെ പോകുന്നത് തലവേദനയോ എന്നാ മരുന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ വേണ്ടമേ അല്പം റെസ്റ്റ് എടുത്താ മതി പോയിക്കോളൂ ആ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയും കൂടെ വരാൻ പറയായിരുന്നു അവൾ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമായിരിക്കും ശ്രീലക്ഷ്മിയോ ആ ശ്രീലക്ഷ്മി നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ ഹലോ സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ രവി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മോളോടും കൂടെ വരാൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേനെ ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതമ്മേ ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബോസിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറ് ബിസി ആയിരിക്കുന്നു സാറും വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം ആ അത് ശരിയാ ഇവന്റെ കാര്യം എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പിന്നെ നിനക്ക് ആളുതേ ഇപ്പൊ വന്ന് കയറിയിട്ട് പറയുന്നു തലവേദനയാണെന്ന് മരുന്ന് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വേണ്ടതാണ് അല്ല രവി നീ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്ക എനിക്കിതേ ഇവളുമായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുള്ളതാ ശരിയമ്മേ ഞാൻ പോ എന്ത് പറ്റി സർ തലവേദന വരാൻ ഓഫീസിൽ ആരെങ്കിലും സാറ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേറാതെ അനുസരണ കേട് വല്ലതും ആ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചായ കുടിച്ച മാറും ആ 
മോളുവാ വന്നിരിക്കെ വാ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്ന അവിടെ നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമല്ലേ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാ പുതിയ പോസ്റ്റിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനും നോക്കാം നീ എങ്ങനെ ചായ ഇടുന്നേന്ന് വാ ഒന്നുമില്ല മോളെ കാല് താഴെ ഉണ്ണിയപ്പോ പാദം വേദന എടുക്കുന്നു പ്രായമായി വരികയല്ലേ ഇനി അമ്മ നിക്കണ്ട ഇരിക്ക അവിടെ അയ്യോ അയ്യോ അമ്മ ഒരു മിനിറ്റ് എന്തുപറ്റി ഒന്നുമില്ലടാ തലവേദനയായിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക എനിക്കൊന്നുമില്ല അല്ല മാം അത് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് തരാം അമ്മയുടെ കാലവേദനക്ക് ഇപ്പൊ പമ്പ് കിടക്കും ഏയ് മോളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എഴുന്നേറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളതാ അമ്മ വെറുതെ ഇരിക്കേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ കുറച്ച് എണ്ണ കിട്ടിങ്ങി നിന്നായിരുന്നു മോനെ ഇവൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല മുറിവെണ്ണയാ തൈലം നീ ഇതെടുത്ത അടുത്ത ഷെൽഫിലെ മുറിവെണ്ണ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെടുത്തോണ്ട് വാ നമ്മുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആ പേര് അവർക്ക് ചേരുന്നു അവര് മുഖാന്തരം വേണം എനിക്ക് വർമ്മൻ കമ്പനി പിടിച്ചു കയറാൻ നീ നോക്കിക്കോ ഒരു ദിവസം എല്ലാം നടക്കും ഉറപ്പാ അതിന് അവരുടെ അഡ്രസ് പോലും ഇപ്പൊ കാണാനില്ലല്ലോ വെളിയൂ ഇല്ല അതും ശരിയാണ് ഏതായാലും അവര് പോണെങ്കി പിന്നെയും ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാര് നമ്മുടെ സാൻഡ്ര മാഡം തന്നെ അശു ചേട്ടാ ആ പെങ്കൊച്ചൊരു ചട്ടമ്പിയാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേക്കുന്നത് അവളെ സൂക്ഷിച്ചോണം ആ സരോജൻ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ കള്ളപ്പണം കൊണ്ട് വെയ്പ്പിച്ചത് പോലും ആ സാന്ദ്രാമ്മയുടെ ആണെന്നാ കൃഷ്ണ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വെറും ചീണ് തന്ത്രമല്ലേ ഈ ത്രിവിക്രമിന്റെ അടുത്ത് ആ കൊച്ചിന്റെ ഒരു കളിയും നടക്കില്ല ഇനിയിപ്പോ സാൻഡ്രാമ്മയാടവും നമ്മളെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനോ അതെന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിയായി പോയല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീലക്ഷ്മി തന്നെ ആ സുദർശനം കെട്ടിയോളും കൂടി ശ്രീലക്ഷ്മിയെ നമ്മുടെ ചെക്കനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കല്ലേ അതിന് കാരണക്കാരിയായ ആ ഈശ്വരിയമ്മയോട് വേണം നമ്മൾ നന്ദി പറയാം ആ അത് ശരിയാ അല്ല ആ ഈശ്വരിയമ്മയുടെ പ്രവചനത്തിന് പിന്നിൽ ചേട്ടന്റെ വക്രബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ ഒരെണ്ണം തന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് കെട്ടിക്കാനായ പെങ്കൊച്ചിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല ശരി ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിൻവലിച്ചു എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ പദ്ധതി നടന്നു കിട്ടിയാ മതി എനിക്ക് നടത്തുമ്പി ഞാൻ അത് നടത്തി എടുത്തിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് ഓപ്ഷനാ ദൈവം നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ആയിരിക്കും ഉറപ്പാ നീ നോക്കിക്കോ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് താമസിയാതെ രവിചന്ദ്രവർമ്മൻ ഔട്ടാ പകരം മറ്റു ചില നാടകങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ത്രിവിക്രമന്റെ വാക്ക പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ള വാക്ക 
അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ ചായ കുടിച്ച തലവേന പോകുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മ ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാവും മോള് പറ നിന്റെ മനസ്സിൽ സത്യമായിട്ടും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കാം അവനോട് നീ എന്താന്നും മിണ്ടാത്തെ ഞാനവന്റെ കാല് തല്ലിയടിക്കുന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട നീ ഞാനവന്റെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് മോളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി ഈ പൊന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി മോളെ നന്നായി നോക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അയ്യോ അമ്മ അങ്ങനൊന്നുമില്ലമ്മേ ഞാൻ വെറുതെ തമാശക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് പോവാൻ സമയമായമ്മേ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ അയ്യോ ഇത്ര വേഗോ കൊറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ മോളെ അതമ്മേ വീട്ടിലൊന്നും പറയാതെ വന്നത ഞാൻ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വരാം എന്നിട്ട് അമ്മയോടൊപ്പം ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഏതായാലും അമ്മ ഇവിടെ അടുത്തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വന്നോളാം അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ആ അത് നീ പറയണ്ട ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സില് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നിനക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന പല്ലിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കരുത് അച്ഛനമ്മമാര് കല്യാണ ചെക്കനെ അന്വേഷിക്കില്ലേ പല്ലുപോയ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോകും 